ലോകത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ടകത്തളങ്ങളിൽ വചനത്തിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം കൊണ്ട് വചന വിസ്ഫോടനം സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ ജീവവായു പോലെ യേശുനാഥന്റെ നിത്യജീവൻ ഏറ്റുവാങ്ങി ലോകത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്നവൻ സീറ്റലി തന്റെ കർമ്മപന്ഥാവിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നവരുടെ നാവിലിറ്റിക്കാൻ വചനാമൃതം ഒരുക്കുന്നവൻ യാത്രനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മിനിസ്ട്രി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് തുടക്കകാലത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനേകം പ്രശ്നങ്ങളും സഹനങ്ങളും അതിനെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വൈഫ് തന്നെയാണ് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈമറായിട്ട് ആദ്യം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഫുൾ ടൈമർ ആവുന്നതൊക്കെ മുന്നേ ഞാൻ പലവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് ജി സി യൂത്തുകാരുടെ സമയത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിന് മേലെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കല്യാണത്തിന് സഹായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കാലടിപ്പാടുകളിൽ വിശ്വാസ തീഷ്ണതയുടെ നെടുവീർപ്പുകൾ കണ്ടറിഞ്ഞവൾ അവൻ്റെ പച്ച ശരീരത്തിൻ്റെ വേദന കണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതമുയർത്താൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവൾ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വിയർപ്പൊപ്പാൻ ഒന്ന് രക്തം തുടയ്ക്കാൻ അവളൊരു തൂവാലയുമായി ഇവനോടൊപ്പമുണ്ട് അന്ന് നാഥന്റെ കുരിശിന്റെ വഴിത്താരയിൽ പിന്തുടർന്ന വേറോനിക്ക ഇന്ന് ഈ വചനയാത്രയിൽ സീറ്റലിയുടെ പിൻപന്ഥാവിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ തൂവാലയുമായി ഇവൾ വേറോനിക്ക കുറേ കാലമായി നമ്മുടെ ഫിയാത് മഹസിൻ നടത്തുന്ന സീറ്റ്ലിയുടെ ഭാര്യ ഒന്ന് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിനൊരു അവസരവും സമയവും കിട്ടിയത് സീറ്റ്ലിയുടെ ഭാര്യ ബെറ്റ്സിയുടെ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമോ നാ അഞ്ച് മക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂത്ത കുട്ടി എലിസബത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ മോൻ മോൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പിന്നെയും മോൻ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പിന്നെ നാല് വയസ്സ് മോൻ താഴെയുള്ളതും ആൺകുട്ടി തന്നെ രണ്ടു വയസ്സാണ് ഫുൾ ടൈം സുവിശേഷം വിലക്ക് തന്നെയാണ് പോവാറ് ഇപ്പൊ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അല്ലില്ല ബെറ്റ്സിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വീറ്റ്ലി സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായിരുന്നു അല്ലല്ല അന്ന് ആ സമയത്ത് ജീസസ് യൂത്തിന്റെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ബിസിനസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ത് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രിന്റിങ് ഇങ്ക് ഫാദറിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രിന്റിങ് ഇങ്ക് ആയിരുന്നു നോക്കിയാൽ കൊണ്ടുവന്നത് നല്ല സുരക്ഷിതമായ കുടുംബ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കെ അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണ സമയ ശുശ്രൂഷകനാകാനായിട്ട് ദൈവജന പ്രഘോഷണത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ സീറ്റിൽ പോയില്ലേ അപ്പം അതിനുണ്ടായ കാരണം ബെറ്റ്സിയോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സെല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രയറിനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ബോധ്യമൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു വിവാഹ ശേഷം ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതെ അതെ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും നാളെ വ്യക്തമായ ഒരു ഇൻകം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു സ്രോതസ്സും കാണുന്നില്ല അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെ വീട്ടുകാരെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ എന്താണ് സ്വീറ്റിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബെറ്റ്സിയെ വിഷമിപ്പിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത അന്നുണ്ടായില്ലേ ഓ വാ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫാദറിന് പല ബിസിനസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ചെയ്യണോ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ ഫാ പാരൻസ് ആണ് ഈ ഫാദർ ബാങ്കിൽ റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളും പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങനെ ഒരു ആ ഇതിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പാരൻസിനോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ചേട്ടനും അങ്ങനെയൊരു ഇതിലേക്കാണ് പോണത് ഒഴിവാ സമയം ആൾക്ക് ഇരിക്കാനാൾ ദൈവവലിക്ക ചെയ്യാനാണ് ആൾക്ക് താല്പര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും അതിലേക്ക് ഒരു മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി അത് ബെറ്റ്സിയുടെ പേരൻസും നവീകരണത്തിൽ വന്ന ശേഷമാണ് ബെറ്റ്സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അതെ അതെ അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് അവരുടെ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടി അപ്പോൾ സുശേഷ വിലക്കായിട്ടൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ സീറ്റിൽ പോകാറുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഒറ്റ
അവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവർ എൻ്റെ ഫാദറും മദറും ഒന്ന് താമസിക്കും അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും ബെറ്റ്സിയുടെയും സ്വീറ്റ്ലിയുടെയൊക്കെ വിവാഹമൊക്കെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു അതെ അതെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു പപ്പയുടെ കൂടെ ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾ ചേട്ടൻ്റെ ഇളയമ്മയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീട്ടുകാരാലോചിച്ചു അതെ അതെ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഒരു വ്യക്തി കുടിയില്ല വലിയില്ല നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ചീത്ത കൂർത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ കല്യാണം ആലോചിച്ചു അതെ അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബെറ്റ്സി നവീകരണത്തിലേക്ക് വന്നത് സ്വീറ്റ്ലിയുടെ പ്രചോദനം കൊണ്ടാണോ അതെ അതെ സ്വീറ്റ്ലിയായിട്ട് ധ്യാനങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ആ ധ്യാനങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ജേസി ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെതായ അടിച്ചുപൊളി ജീവിതത്തെക്കാളും സ്വീറ്റ്ലിയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഈ സൂക്ഷ്മത്തോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അടിച്ചുപൊളി എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വീറ്റ്ലിയൊക്കെ എത്ര മക്കളാണ് നാലാം പിള്ളേർ മൂത്ത മോൻ വൈഫ് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് കാനഡയിൽ സെറ്റിൽഡാണ് രണ്ടാമത്തെ മോൻ അച്ഛന അച്ഛന മൂന്നാമത്തെയാണ് സീറ്റിയാട്ടൻ പിന്നെ നാലാമത്തെ തറവാട്ടിലെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ നോക്കുന്നു അങ്ങനൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ബെറ്റ്സിയുടെ വീട്ടിൽ എത്ര മക്കളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ രണ്ട് പെൺമക്കൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് ഇളയ പെൺകൊച്ചിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സീറ്റിലേക്ക് മടിയൊന്നും തോന്നിയില്ലേ ആ ഏട്ടന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ ആഗ്രഹം കൂടുതൽ ആങ്ങളമാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പിന്നെ തമ്പുരാൻ്റെ പ്ലാൻ അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഏട്ടൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ അവർ വന്ന് അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പെൺമക്കൾ മാത്രമുള്ളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് ഇളയ പെൺകൊച്ചിനെ സ്വീറ്റ്ലി വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സ്വീറ്റ്ലിയുടെ പേരൻസും പൂർണ്ണമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ ഓ ഓ അവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല അല്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇപ്പം പല പേരൻസും കാണിക്കുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ് രണ്ട് പെൺമക്കളുള്ളൊരു കുടുംബത്തിലെ ഇളയ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ താമസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദത്ത് നിർത്തണമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ച് പല പേരൻസും മക്കളെ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വിവാഹം ചെയ്തയക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ആ പേരൻസൊക്കെ ബെറ്റ്സിയുടെ കൂടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ ഏട്ടൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവർ വന്ന് കൂടെ താമസിക്കും അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു അടിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ നാല് ആൺകുട്ടികളുള്ള കാരണം ഒരു മോനെ അങ്ങോട്ട് സഹായത്തിനൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അതും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പരിപാലനം തന്നെയാണ് പേരൻസ് അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് സീറ്റിലേക്കാണെങ്കിലും മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പോൾ അധികം ടെൻഷൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് വീട്ടിലെ വീട് തന്നെ ആയാലും ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അമ്മ അമ്മയപ്പനും ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യമൊക്കെ അവർക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മാറ്റം വന്നു ഭർത്താവ് സുശേഷ പ്രഹോഷകനാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലൊന്നും മിക്ക സമയത്തും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ബെറ്റ്സിയെ ചോദ്യം ചെയ്തൊക്കെ വിഷമിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഓ ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ദൈവികമായിട്ട് നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ പോയേക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ ഓരോ ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് വഴി നടത്തുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾ ദിവസവും കാണുന്നു അതെ അതെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊന്നും ഫിയാദ് ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് അത്ര ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലില്ല കാരണം പുറത്താണല്ലോ കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിയാദിൻ്റെതായിട്ട് സ്വീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളിലാണ് ഈ ബൈബിൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതൊക്കെ ധനികവും ഗോത്ര ഭാഷ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ബൈബിൾ ഇറക്കാറ് സ്വീറ്റിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊക്കെ പോയാൽ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ സാധാരണ തിരിച്ചു വരുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അത് ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം പിന്നെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ട്രെയിനിലാവും പോവുക അപ്പോൾ യാത്ര തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന്
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ പോകണ നേരത്തും വിചാരിക്കാണ്ട് വല്ല കാര്യം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദറും മദറും വീട്ടിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ അപ്പനും അമ്മയും തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അങ്ങനെ കത്തോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അതുവരെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മുടക്കം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ദൂരദേശത്തേക്ക് വചനത്തിന് വിട്ടാലും കർത്താവ് വീട്ടിൽ തൻ്റെ കരുതൽ കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ഞാൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ ചേട്ടൻ അതൊക്കെ കർത്താവ് ക്രമീകരിക്കും ആ ഉറപ്പുണ്ട് ആ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വീറ്റിലേക്ക് വചനം പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അവികസിത ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലൊക്കെ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചത്ത പാറ്റാനെ എലിയെ അങ്ങനെയൊക്കെ തിന്നാൻ തരുമെന്ന് ചില സുശിക്ഷ പ്രഘോഷകരുടെ ജീവചരിത്രമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് താത്പര്യപ്പെടാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവർ രുചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അതുപോലെ പോത്തിൻ്റെ തൊലി പോത്തിൻ്റെ തൊലി കറിയാക്കി തന്നു അതെ അതെ അത് സ്വീറ്റിൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചു അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങ് കഴിച്ചു അപ്പൊ ആ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ത്യാഗം കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഈ സാധാരണ ഒന്നും രണ്ടും മക്കളുള്ള പേരൻസ് ഒക്കെ അപ്പനടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ വളരെയധികം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് ഈ ബെറ്റ്സിക്ക് സ്വീറ്റിലി അടുത്തില്ലാത്തപ്പോൾ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ടോ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഏട്ടൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറ്റാൻ ഇങ്ങനെ അസുഖമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഏട്ടനോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ അവസരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറയാ വിശ്വാസം മാണ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെല്ല് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനും മക്കളോടും പറയും വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ല അപ്പൊ എല്ലാ ക്രൈസിസും സ്വന്തമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ആരോഗ്യ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ബെറ്റ്സിക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അതിനൊക്കെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തി ദൈവം തന്നു സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ ആ കൃപ കൊണ്ട് ബെറ്റ്സി ഒരു ധൈര്യമുള്ള ഒരു അമ്മയായി സുശേഷ പ്രഘോഷകൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മാറി അന്നല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയോ ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ മോന് മോൻ പത്ത് പത്ത് മാസമായിരിക്കുമ്പോൾ മൂത്ത മോള് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തരാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുട്ടി തെന്നി താഴെ വീണു ഭാഗ്യത്തിന് പിന്നെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെല്ലി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി കരഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വീറ്റിൽ അടുത്തില്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ വളരെ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് നേടി അതൊക്കെ ഓർക്കും ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനയെ കൂടിയാണ് പ്രാർത്ഥനയെ കൂടി അപ്പോൾ ഒരു വീഴ്ച വന്നാലും ഫ്രാക്ചർ വന്നാലും എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെന്നപ്പെട്ടു എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ശക്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഉണ്ടായാലും അതിപ്പോൾ അനേകം അമ്മമാർക്ക് ആ ധൈര്യം ഇല്ല കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു അസുഖം വരുമ്പോഴേ ഉടനെ ഡോക്ടറെ അടുത്തോട്ട് ഓടും അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം ബെറ്റ്സിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പറയാൻ കാണും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കൃപയാണ് അത് അനേകം സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ചെറിയ അസുഖം വരുമ്പോഴേ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാതെ മഹാവൈദ്യനായ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ അത് ബെറ്റ്സിയെ പോലുള്ള അഞ്ച് മക്കളെ വളർത്തുന്ന ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ബെറ്റ്സി ഭർത്താവ് സുശേഷകയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മക്കളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കുർബാനയ്ക്ക് മുടങ്ങാണ്ട് മൂന്ന് പേരെയും രാവിലെ വിടും വിടും പിന്നെ വൈകുന്നേരം പിന്നെ അവർ സ്കൂളിൽ പോകും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലും പിന്നെ വൈകുന്നേരം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങാണ്ട് ചെല്ലിക്കും പിന്നെ കാറ്റിസം ഞായറാഴ്ച ഉള്ളത് മുടക്കാൻ വരുത്താറില്ല പിന്നെ യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ മക്കളും പോകും മക്കൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിവാജലൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ആ
അപ്പോൾ ആ നേരത്താവും ചിലപ്പോൾ ഇളയവും ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ കുറച്ച് വാശികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും കർത്താവ് ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകും ഇത്രയും മക്കളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കൂടുതൽ മക്കൾ വേണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വീട്ടിലെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടികൾ തമ്മിലാകുമ്പോൾ വളരെ അധികം മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാനും അതിന് മുന്നിലേക്ക് നിന്റെ നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുന്നു ഞാൻ ഇടറി വീഴുന്ന എന്നെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് താങ്ങി നിർത്തുന്നതും ഞാൻ അറിയുന്നു നാഥ നിന്റെ ചുടുരക്തം കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പാപം നീ കഴുകി നിന്റെ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുപരിപാലിച്ചു എന്റെ പിതാവേ എന്റെ വീഴ്ചകളിൽ എന്റെ ഇടർച്ചകളിൽ നീ എനിക്ക് തുണയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നാഥ ഈ ജീവിതം നിന്നോട് ചേർന്ന് ആത്മീയതയുടെ നിറവേകാൻ 